നമ്മുടെ അതിഥി എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ത്യയിൽ ഈവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് രംഗത്ത് വളരെ പ്രശസ്തമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് റിങ്സ് പ്രമോസ് റിങ്സ് പ്രമോസ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നവ സംരംഭകർക്ക് വേണ്ടി പുതിയ പദ്ധതിയുമായി രംഗത്ത് വരികയാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ജോർ ജോർ എന്ന കമ്പനിയുടെ സി ഇ ഒ ജയ്സൺ അറയ്ക്കൽ ജോയ് ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു റിങ്സ് പ്രമോസ് ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പതിനാറ് വർഷത്തിലധികമായി ഡൽഹി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് രംഗത്തും കോൺഫറൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മിനിസ്ട്രി മാനേജ്മെൻറ്റ് മിൻ അവരുടെ പ്രോഗ്രാംസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കകത്തും വിദേശത്തുമായിട്ടുള്ള മുൻനിര കമ്പനികളുടെ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ ബിസിനസ് ഐഡിയ സെല്ലിംഗ് അവരുടെ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഓപ്പറേഷനുകൾ സ്റ്റേറ്റുകളിലുള്ള ഓപ്പറേഷനുകളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക അത്തരം ഇവൻറ്റുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക നടപ്പിൽ വരുത്തുക ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിനാറ് വർഷത്തോളമായിട്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലീഡിംഗ് ക്ലയൻ്റ് ആയിട്ട് ഇ എസ് പി എൻ ഐ ടി സി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവർ കെല്ലോക്സ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ബ്രാൻഡുകളാണ് ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ യൂറക്ക ഫോബ്സ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്കൂൾ കോളേജ് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് പ്രൊമോഷനുകൾ കിസ് കോമ്പറ്റീഷനുകൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ സർവീസ് കമ്പനിയാണ് റിങ്സ് പ്രമോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർവീസ് റിലേറ്റഡ് കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കേരളത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനാണെങ്കിലും തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലും ഇതെല്ലാം മുമ്പിലൂടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം പല പല സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ട് കണ്ടു വരികയാണ് അപ്പോൾ അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ തുടർച്ചയായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മറ്റ് വ്യവസായം നടത്തുന്ന ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആളുകളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതെങ്ങനെ ഇനിയും ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം മുമ്പിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇതിനെയൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് വരാം കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ നമുക്കില്ല സോ ഇതിനെ മറികടക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ആലോചനയുടെ ബാക്കി പത്രമാണ് ഈ ജോർ എന്നുള്ള ഈ കോമ്പനി തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ആശയം അത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന രീതി ഒരു ബിസിനസ് ഒരു പുതിയ ആശയം വരുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുടെ ഷോവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ ഇത് തരംഗമാകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എടുത്താൽ ഫ്രാഞ്ചസി ബിസിനസ്സുകളുടെ ഓഫറുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വ്യക്തതയും ക്ലാരിറ്റിയും ഉള്ള ഒരു ബിസിനസ്സാണ് ജോറ് കസ്റ്റമേഴ്സിനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാർട്ട്നേഴ്സിനായിട്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്രാഞ്ചസി ബിസിനസ്സിൽ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ സുതാര്യത തന്നെയാണ് ആ ബിസിനസ്സിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ റെമ്യൂണറേഷൻ അതിനവർക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിലുള്ള സുതാര്യത ആ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഡിസൈനിലുള്ള സുതാര്യത ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിനെ ഒരു ഭ്രാന്തമായ രീതിയിലേക്ക് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും ആളുകൾ ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും ആയത് ഇതിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വശം കൂടിയുണ്ട് പരാജയപ്പെട്ട് പോകുന്ന ഒരു മുപ്പത്തി ആറ് വർഷക്കാലത്തോളം ബിസിനസ്സുകളിൽ നമുക്ക് ഓടി നടന്ന് കാര്യങ്ങളാക്കി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അതിലൊക്കെ ഇല്ലാത്ത ഒരു വിജയം അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ളൊരു വിജയം ഇതിനകത്തേക്ക് വന്നതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു സഹായം കൂടി ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ദൈവിക സഹായം കൂടി ഉണ്ട് ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു ദൈവിക സഹായത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും അതുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയതും അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാനൊരു ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസിയായിരുന്നു സീറോ മലബാർ ഒരു ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസിയാണ് അപ്പോൾ ചെറുപ്പകാലം മുതലേ തന്നെ
തീർച്ചയായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ ആകാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒരു മനസ്സ് അത്രത്തോളം നിർമ്മലമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ ആളുകൾ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ അടുത്തുണ്ടായിട്ടും വലിയ ആളുകളെ പോലെ ആകാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ ആകാൻ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്ന് വളർന്ന് നമ്മൾ മേളിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ കഠിനമായിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ മനസ്സിലാകുക ഒരു വളർന്ന വാരങ്ങൾ ബാധ്യതകൾ എടുത്ത് നമ്മൾ ചുമലിലേക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ആൾ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് അയാൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ജോലി അയാളുടെ കുടുംബം നോക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പല പല തൊഴിലുകൾ ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരാകുന്നു അത്തരത്തിൽ പിന്നെ വരുന്ന മാറി വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് വേട്ട കൂട്ട് നിഷ്കളങ്കരമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടുമ്പോൾ നിഷ്കളകമായിട്ടുള്ള രീതി വരുന്നു പിന്നെ കൂടുതൽ 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 നമ്മൾ മാറി മാറി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ സ്വാധീനത്തിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളുടെ സ്വാധീനത്തിൻ്റെ ഫലവും കാര്യങ്ങളുമായി ദൈവത്തിൽ നിന്നും കുറേയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറി വളർന്നു വന്ന വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം രണ്ടാമത്തെ ഒരു പാർട്ടായിരുന്നു മതപരമായ അതിലധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനാക്രമങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പോട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ആ ഒരു കാര്യം പോലും നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അതായത് വളർച്ചയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കൂട്ടുകെട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അറിവുകളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെയൊക്കെ കുറഞ്ഞ് കാണാൻ സമയമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്കായി ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കൂടുന്നൊരു ഇതിലേക്കായി അത് കുറഞ്ഞ് 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 ഏതൊരു കനലാണെങ്കിലും ഊതി ഊതിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കെട്ട് കെട്ട് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് പോകും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ അത് കുറഞ്ഞു പോയി പിന്നെ എൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ മോശമായി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വന്നു ബിസിനസ്സുകളായിട്ടാണെങ്കിലും പണമായിട്ടാണെങ്കിലും റിയേറ്റ് ചെയ്ത് വലിയ വലിയ ബന്ധങ്ങൾ വലിയ വലിയ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു ഒരു താഴെക്കടയിലുള്ളൊരു തൊട്ട് മേളിൽ അങ്ങേ അറ്റം വരെയുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ഇതിനിടയിൽ കോൺടാക്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇവരുമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ വലിയ കമ്പനികളുമായിട്ട് വിദേശ കമ്പനികളൊക്കെ ആയിട്ട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ആ ഒരു രീതികളും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ താഴെക്കിടയിലായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനലുകൾ ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വ്യക്തികൾ ഇവരുമൊക്കെ ആയിട്ട് മുല്ലപ്പൂവും പിടിയേറ്റ് കിടക്കും കല്ലിനും ഉണ്ടാകും സൗലഭ്യം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഏത് വ്യക്തികളുമായി എങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വഭാവം മോൾഡാകുന്നുണ്ട് കുറേയൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മോൾഡാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അടിത്തറയും ശക്തമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കപ്പ് നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു അടിത്തറ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് ഫോളോ അപ്പ് കൊണ്ട് പോകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു മാനസാന്തരപ്പെടാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക കാരണങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങളോ തീർച്ചയായിട്ടും മാനസാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലാണ് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ തന്നെ നമുക്ക് മാനസാന്തരം മനസ്സിൽ തെറ്റ് ചെയ്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ പാപം ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസത്തിന് അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കുംഭസാരം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തുറന്നു പോരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദൈവികമായിട്ട് ദൈവത്തോടുള്ള ഒരു സംസാരം ദൈവത്തെ അത്രയും തുറന്ന് അറിയുക എന്നുള്ളൊരു ലെവലിലേക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടം വരെ ഞാൻ എത്തിയില്ല പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാം വർഷം ഡിസംബർ മാസത്തോടുകൂടി അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിനാറ് തൊട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഷെയർ മാർക്കറ്റിങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സ് എല്ലാം ഷെയർ മാർക്കറ്റിങ്ങിലേക്ക് ചുറ്റായി അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് കോടികളുടെ കടം വന്നു പ്രോപ്പർട്ടികൾ ജപ്തി ചെയ്ത് പോകുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളും കാര്യങ്ങളും സമ്പാദിച്ച് വെച്ചതും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിങ്ങിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കറിയാം നമുക്ക് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും ഒലിച്ചു പോകുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് തൂത്തു തുടച്ചു പോയി എങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളത് കൊണ്ട് സമാധാനമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവർ നമ്മൾ അത്രത്തോളം വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ബിസിനസ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ ചതിവുകൾ അതവർ മനസ്സറിഞ്ഞ് തന്നെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ പണം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില്ലറയല്ല മറ്റ് വ്യക്തികളുടെ നിന്നും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും മേടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് തകർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഇത്രയും കോടികൾ കടം വന്നിരിക്കുന്ന തന്നെ വീണ്ടും ആ കോ
അപ്പോൾ ഒരു കടത്തിലൂടെ പോയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് കടം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ പ്രയാസം എന്താണ് അത് പല പ്രാവശ്യം സമയം മാറുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് അത് ഓൾ ഇൻ എ സഡൻ എല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് കാലിച്ചു കൂട്ടില്ല മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോയത് പോലെയായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ മാസം അതുവരെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ദൈവങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആ ദൈവങ്ങളെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിളിക്കുന്നത് ഐ മീൻ ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വെക്കുന്ന കാലം തൊട്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു പടി ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് മാറിയത് വിശ്വാസമുണ്ട് അന്നും യേശുവിൽ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നും യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്നത് ലഭിക്കും എന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അന്ന് കടം പറഞ്ഞുള്ള പ്രാർത്ഥന അത് ചെയ്താൽ വേളാങ്കണ്ണിയിൽ വന്നേക്കാം ഇത് ചെയ്താൽ ഇവിടെ പോയേക്കാം അവിടെ എനിക്കിത് കിട്ടിയാൽ ആ നേർച്ച തന്നേക്കാം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കച്ചവട പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് ഞാൻ വരാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യത്തെ പറ്റിയാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഞാൻ പഠിച്ചു വിളിച്ചാൽ ദൈവം വിളി കേൾക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പഠിച്ചു ആര് വിളിച്ചാലും ഈ ദൈവം വിളി കേൾക്കും അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഈ കടങ്ങളൊക്കെ വന്ന് എന്നെ വലിയ എനിക്ക് ആക്രമണ ഭീഷണികളുണ്ടായി തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നമ്മളാണെങ്കിലും ഒരു നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ടുള്ളൊരു വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ അത് മറ്റ് ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആകുമ്പോഴേക്കും അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ദോഷവശങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാതാകുമ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഡെഡ് ഡേറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഡെഡ് ആൻഡ് ഡേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി എന്നുള്ള സമയം അവർ തന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ബാധ്യതകളെല്ലാം തീർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എനിക്കൊരു സമയം തരില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരുന്ന അവസ്ഥ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഈ അതിലെല്ലാം ഞാൻ ഈ പോവുകയാണ് ഡിസംബർ മാസം ഇതിലൂടെ എല്ലാം പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷക്കാലമായി എൻ്റെ തൊഴിലിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ എൻ്റെ വീട് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇടപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ലുലു മാളിനടുത്ത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളൊരു ഇരുപത്തി എട്ട് വർഷമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് എറണാകുളത്താണ് അമ്മയുടെ സ്വദേശമാണ് എറണാകുളം അപ്പോൾ ആ എറണാകുളത്തേക്ക് ഒരു ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ കുടിയേറി വന്ന് വീടൊക്കെ വെച്ച് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി ബാക്കി വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി തൊഴിലുകളൊക്കെ ആയി മുന്നോട്ട് വന്നു കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്കും പല സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയും വന്നു അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇത്തരം ഒരു കടത്തിലേക്ക് ഞാൻ വന്ന് എനിക്കൊരു ഡെഡ് ഡേറ്റ് കിട്ടി നിൽക്കുകയാണ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി നിലവിൽ കിൻഫ്ര നമുക്ക് കളമശ്ശേരി വ്യവസായ മേഖലയിൽ ഉള്ള എൻ്റെ ഓഫീസ് എൻ്റെ സ്റ്റാഫുകളെയും എല്ലാം നിർബന്ധിതമായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് കാര്യം ഈ കടവുമായിട്ട് കോടികളുടെ ഈ കടവുമായിട്ട് എനിക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പതിയെ നിൽക്കാം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിന്ന് പോകാമായിരുന്നു പക്ഷേ നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ എനിക്ക് അത്ര വിശ്വാസമുള്ള എൻ്റെ സഹോദരനെ പോലെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാർട്ണർ ആണെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ഫാമിലി സമൂഹത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫാമിലിയും താങ്കളുടെ പിതാവ് അത്തരം ഒരു കൗൺസിലർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേയർ സ്ഥാനത്തൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പോലെ നാട്ടിലറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ താങ്കളും താങ്കളുടെ പിതാവും കൂടി എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് അപ്പോൾ എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ താങ്കൾക്ക് എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അറിയാം എനിക്ക് അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ കടവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആറ് കോടി രൂപയുടെ കടവുണ്ട് ഇയാൾക്ക് ഇത് ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് തീർക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ എനിക്കൊരു ഓഫർ തരികയാണ് ആറ് കോടി രൂപ ഏഴ് കോടി രൂപ കിട്ടും വേറെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറുണ്ട് അതൊരു വലിയ കമ്പനിയുടെ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഇൻഫോസിസ് പോലുള്ള വലിയ കമ്പനിയുടെ പേരുകളും അവരുടെ ബ്രാൻഡ് നെയിമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു സി എസ് ആർ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറുണ്ട് ആ ഫണ്ടിലേക്ക് ഇത്ര കാശ് നമ്മൾ എമൗണ്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ ഇത്ര എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏഴ് കോടി രൂപ കിട്ടും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കട
പറഞ്ഞ് മേടിച്ചവർക്ക് നാല് ദിവസം കൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം അത് അവർ മേടിച്ചതിൻ്റെ ഇരട്ടി കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ക്യാഷ് മേടിച്ച് കൊടുത്തേക്കുക അതിന് പകരമായി ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഡോക്യുമെൻസ് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ടാണ് ആ ക്യാഷ് മേടിച്ച് ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഫലത്തിൽ എൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പോകുന്നു പണം പോകുന്നു നിരാശയിലേക്ക് വരുന്നു എനിക്ക് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് എടുത്തു വെക്കാൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും എനിക്ക് അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം ഈ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതിയാണ് അങ്ങനെ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ബാക്കി ഉള്ള ഒരു ആറ് സ്റ്റാഫിന് കൂടിയുണ്ട് നമ്മളുമായിട്ട് ഇൻ ഹൗസിൽ നിന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫുകൾ അപ്പോൾ പെയ്ഡ് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ കമ്പനിയുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ തിരിച്ച് ഒരു ക്രിസ്മസ് ആയിട്ട് ആറ് മാസമൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കമ്പനി പിരിച്ചു വിട്ടു പോകുകയാണെന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതില്ല അവർക്കും അറിയാം കാര്യങ്ങൾ അറിയാം എന്നിരുന്നാലും എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുത്തു വിടാൻ വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കിലോയുടെ കേക്ക് കടം മേടിച്ചാൽ കൊടുത്തു വിടുക ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്തി ഒരു ദിവസം ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വരെ ആഡംബരങ്ങൾക്കായിട്ട് ചിലവഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും സമയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകളിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻകം ഉണ്ടാകുമോ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ് രൂപയുടെ കേക്ക് കടം മേടിച്ച് പിള്ളേർക്ക് ക്രിസ്മസിന് കൊടുത്തു വിടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വന്നു ഈ എംപ്ലോയീസിനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടു ന്യൂ ഇയറിന് മുമ്പ് ക്യാഷൊക്കെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നു എൻ്റെ മനസ്സ് ഭയങ്കര മാനസിക സംഘർഷത്തിലാണ് ഇത്രയും വർഷം വിശ്വസിച്ചവരുടെ ചതി കാര്യങ്ങൾ ഇനി മുമ്പോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതിക്കുള്ളിൽ ഞാൻ പണം സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആളുകൾ ആ പണം തിരിച്ചു കിട്ടാനായി അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ അവർ ഏർപ്പാടാക്കിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ സംവിധാനങ്ങൾ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതെല്ലാം കൂടി ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മരിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെപ്പോലെയായി മരിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെപ്പോലെയായി എത്ര വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിലും ആഴത്തിലുള്ളതല്ല ശരിക്കുള്ളതല്ല ആ വിശ്വാസമെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസം കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അവർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാൻ പാടില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്രൈവർ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു ഞാൻ ചാരി കിടക്കുന്നു ഒരു ഒൻപതര മണിയെത്തി രാത്രി ഒൻപത് മണിയായി കോഴിക്കോട് എത്തി ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറും കൂടി യാത്ര ചെയ്താൽ ഒരു മണി ഒന്നര മണിക്കൂറും കൂടി എനിക്ക് എറണാകുളത്തെത്താം അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത മുഴുവൻ ഈ കടങ്ങൾക്കും ബാധ്യതകൾക്കുമായി ഇതും വെച്ച് എനിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് എന്തായാലും ഒരു ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ സമയത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോയി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ കടങ്ങൾ എൻ്റെ വീടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അവരെന്നെ അന്വേഷിച്ച് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഈ ബാധ്യതകളോ എനിക്കുണ്ടായേക്കുന്ന ചതിവുകളോ കാര്യങ്ങളോ അറിയാത്ത ആളുകളാണ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അവരോട് സംസാരിക്കാൻ പോലുമുള്ള ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ത് വിശ്വസിച്ച് ചെയ്തു ഈ കൂടുതൽ അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ മുമ്പിലേക്ക് തലതാഴ്ത്തി നിൽക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെയും കൂടി പാനിക്കാക്കേണ്ടി വരുന്നൊരു സാഹചര്യം ആ സാഹചര്യം ഓർത്തു പോകും എനിക്കിത് എന്ത് ചെയ്യും ഇനി ഞാനായിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ചാലും ഇതെൻ്റെ വീട്ടുകാർ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും അറിയാത്ത എൻ്റെ കുടുംബം ഇത് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന ആളുകൾ ഇത് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആത്മാവിനുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമായിരുന്നു എനിക്ക് അന്ന് ഇന്ന് എനിക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാര്യം എൻ്റെ ആത്മാവിനുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടമാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ലെവലിലേക്കാണോ ഏത് ഏതൊരു എക്സ്ട്രീം ലെവലിലും ഞാൻ ചിന്തിച്ച് പോകുന്നൊരു സാഹചര്യം എൻ്റെ കൈയും കാലും തളർന്നൊരു സാഹചര്യം ഒരു പിടിപാടും ഇല്ലാതെ മുങ്ങി താണ ഒരു മനസ്സുമായി ഞാൻ ആ കാറിലിരുന്ന് ഇത്ര തളർന്ന് ടയേർഡായിട്ട് വരുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കോൾ വരികയാണ് എൻ്റെ നോക്കുമ്പോൾ ഷാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് അയാൾ എന്നെ വിളിക്കുന്നു താല്പര്യമൊന്നുമില്ല സംസാരിക്കാൻ ആരോട് സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു മൂളിലല്ല എന്നാലും ഇത് ഫോൺ എടുത്തു ആ എന്താ ഷാൻ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു ഈസ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോ പേരയ്ക്ക തായ്ലൻ്റ് പേരയ്ക്ക ആ സുഹൃത്തിന് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് ബിസിനസ് ഉണ്ട് ഉച്ചയിലേക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന ലോഡിൽ ഒരു ബോക്സ് പേരയ്ക്ക അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന
അപ്പോൾ എൻ്റെ നടന്ന ജീവിത രീതി ഞാൻ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സുഖങ്ങളിലും ഒഫ്കോഴ്സ് ഇത്തരം ബിസിനസ്സുകളെല്ലാം ചെയ്ത് ഇഷ്ടംപോലെ പണം വരികയും കാര്യങ്ങളും ചിലവാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജീവിതങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പാപത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ദൈവത്തിനെ പണ്ട് ദൈവവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എൻ്റെ പാപങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും ഇച്ചിരി ബിയർ കുടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കള്ളു കുടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പോകു കുടിക്കും ഇത്രയൊക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ പാപം പാപബോധം എന്താണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാകാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ചേറ്റിൻ്റെ കൂടായിരുന്നു പാപത്തിൻ്റെ കൂട്ടിലായിരുന്നു കിടക്കുന്നത് അത് ആ ഒരു ബോധം ഉണ്ടായാലും നമുക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അന്ന് ഈ സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ ഞാൻ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഞാൻ വരട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അയാൾ ഞെട്ടിപ്പോകുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ കാര്യം എൻ്റെ ജീവിത രീതി ആ മനുഷ്യനറിയാം താൻ വരുമോ എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നു അത്ഭുതമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വരും എന്നെ കയറ്റുമോ എന്ന് മാത്രം ഒന്ന് ചോദിക്കുക എന്നാൽ ധ്യാനം തുടങ്ങിയത് തയ്യ ദിവസമാണെന്ന് പറയുന്നു എന്നെ ആ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ കയറ്റുമോ എന്ന് മാത്രം ചോദിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ അവർക്കതൊരു വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് സംസാരിച്ചിട്ട് എന്നോട് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പോരാൻ പറഞ്ഞു ഉഴപ്പില്ല നാളെ രാവിലെ തന്നെ എത്തിക്കോളാം ശരി ഞാൻ നാളെ രാവിലെ എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു പ്രതീക്ഷകളൊന്നും വെച്ചിട്ടോ ആ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതം സംഭവിക്കാനോ അല്ല ഞാൻ അവിടെ പോകുന്നത് മനസ്സിടറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ തകർന്നിരുന്നാൽ അപ്പോൾ എനിക്കത് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് ആ നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോകണം രാത്രി വന്നു നേരെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി കാലത്തെ കുളിച്ചു ഡ്രസ്സ് തേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈവർ ചോദിച്ചു ചേട്ടാ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് വീട്ടിലേക്കാണോ ഇവർക്ക് ആർക്കും മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങൾ അറിയില്ല അല്ല എന്നെ ഒന്ന് ചാലക്കുടിയിലെ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വിട്ടേക്ക് ഞെട്ടിപ്പോവാണ് അതിനും ന്യൂ ഇയറിനും ക്രിസ്മസിനുമായി ഒത്തിരി അധികം പ്ലാനുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പല യാത്രകൾ പല ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ ഇവർ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റുക എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല ആ ഉള്ളിലുള്ള സാഹചര്യം ആയിരിക്കില്ല അത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ കൂടെയുള്ളവരോട് കാണിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല നമുക്ക് കൂടെയുള്ളവരോട് കാണിക്കേണ്ട പുറത്ത് കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ട് അകത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു മനസ്സുണ്ട് സോ ആ സാഹചര്യത്തിൽ അവർ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവാക്കുകയും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുകയും എപ്പോഴും ചിരിച്ച് നൂറ് പേരുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പറയുമ്പോൾ ചേട്ടൻ അലമ്പ് സംസാരിക്കാതെ ഇതാണ് പറയുക അല്ല ഞാൻ പോവുകയാണ് എന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഇച്ചിരി സീരിയസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഡ്രസ്സ് തയ്ച്ചു ബ്യാഗ് എടുത്ത് വെച്ചു പോകുമ്പോഴും ഇയാൾ ഇത് തന്നെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഡ്രൈവർ നേരെ ബ്രദറിനെയും ചേട്ടനെയും അനിയനെയും പെങ്ങളെയും അനിയത്തിയെയും അമ്മയെയൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ധ്യാനത്തിന് പോവാണ് എന്താണെന്നറിയില്ല അവർ വിളിക്കുകയാണ് നീ ഇങ്ങ് വന്നേ അപ്പോൾ അമ്മ വിളിക്കുകയാണ് ക്രിസ്മസ് ആയിട്ട് നീ അങ്ങോട്ട് ഈ പോകണം ധ്യാനമന്ത്രം നീ തെറ്റൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം നീ പോലും അവരുടെ സ്നേഹം അവർ പറയും അമ്മ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഒരു ധ്യാനത്തിന് പോവാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് അത്രയേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാര്യം മരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ പോയി ആ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ ചെന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഇത് പെന്തക്കോസ്ത മിഷൻ ധ്യാനകേന്ദ്രമാണെന്ന് അറിയുന്നത് ഞാനൊരു കത്തോലിക്ക മത വിശ്വാസിയാണ് പാരമ്പര്യത്തിൽ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവനാണ് സിറിയൻ കാത്തലിക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പാരമ്പര്യവാദത്തിലും ആ അഹങ്കാരത്തിലും നിൽക്കുന്നവനാണ് പെന്തക്കോസ്ത സമുദായം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളും വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചീത്ത പറഞ്ഞു വിടുന്ന അമ്മയെ വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകൾ പോവും ഇത്തരത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മറ്റുള്ളവരോ നമ്മുടെ സമൂഹമോ സഭയോ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നവരാണ് ഇതിനുള്ളിലുള്ള സത്യത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ടോ ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടോ നമുക്കൊരു സമയം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സീറോ ആയി നിന്ന സമയമാണ് അവിടെ എനിക്ക് പെന്തക്കോസോ മലങ്കര സുറിയാനിയോ സുറിയൻ കത്തോലിക്കരോ ഒന്നുമില്ല ലാറ്റിൻ കത്തോലിക്കരോ ഒന്നുമില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് പോയി തലയാഴ്ച രണ്ട് ദിവസം
ഇതിവിടുന്ന് രണ്ട് ദിവസം നിന്നിട്ട് ഞാൻ പോയി തിരിച്ച് തീരേണ്ട വരാം ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തിന് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കയറാൻ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അല്ലെ ഇതിങ്ങനെ കേട്ട് പോകലാണ് ഇത് കേട്ടകത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് രക്ഷ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരികയാണ് അവിടെ ആ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന പാസ്റ്റർ ബാബു ചായൻ പത്തനംതിട്ടക്കാരനാണ് ബാബു ജോർജ് അപ്പോൾ പാസ്റ്റർ ബാബു എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആ മനുഷ്യനെ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ദൈവം എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും രക്ഷകനാണ് പാപികളെയാണ് വേണ്ടത് തകർന്നവനെയാണ് വേണ്ടത് നിനക്ക് രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നീ വിശ്വസിച്ചാൽ നീ വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവം നിന്നെ രക്ഷിക്കും നിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് സ്വർഗമാണ് ഗ്യാരൻറ്റി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവന് മുടിനാര് കിട്ടിയാലും പിടിച്ചു കയറും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ചാകാൻ നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് എന്നോട് രക്ഷ നിനക്ക് വേണോ നിന്നെ രക്ഷ വേണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ അവസ്ഥ അതാണ് ഗോസ്ബം പോകും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും എൻ്റെ മരണത്തിൽ നിന്ന് കയറ്റുന്ന ഒരു വാക്കായിരുന്നു അത് ഞാനത് വിശ്വസിച്ചു കാര്യം എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും വിശ്വസിക്കാനില്ല എനിക്ക് വേറെ ആരോടും ചോദിക്കാനില്ല എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നീക്ക് പോക്കില്ല നീക്കിയിരിപ്പ് ബാക്കിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വചനം വിശ്വസിച്ചു അന്ന് ഞാൻ മനസ്സ് തുറന്ന് എനിക്ക് വേറെ എവിടെയും ആരുടെയും വാക്ക് കേൾക്കാനില്ല ആരോടും ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല കാര്യം ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അംഗ വ്യക്തികളും സമുദായങ്ങളും എൻ്റെ വിശ്വാസവും എല്ലാം എന്നെ തോൽപ്പിച്ച സ്ഥലത്ത് ആണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ഇനി പുതിയതായിട്ട് പറയുന്നൊരു സംഭവം നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നീ രക്ഷ പ്രാപിക്കും ആർക്കൊക്കെ രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ചോദിക്കുക ഞാനാണ് ആദ്യം കൈ വരുന്നത് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണം ഞാൻ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ ഞാൻ കരഞ്ഞ് കണ്ണീര് നിർത്താതെ അവിടെ ഇരുന്ന് കരയണയാണ് ഒരു എൻ്റെ മനസ്സിലെ പ്രയാസങ്ങൾ ആ കണ്ണീരായിട്ട് ഒരിച്ചു പോകണം അന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എൻ്റെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ നാവ് കൊണ്ട് അതരം കൊണ്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞു ഉള്ളിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണെന്നറിയില്ല മരിക്കാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും ആ സാഹചര്യത്തിലൂടെ പോയവനോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അവർക്കും ആ സാഹചര്യം തന്നെയാണോ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു വഴിയും ഇല്ലാതെ വൻ വിഷയത്തിൽ നിൽക്കുന്നവൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ അതിലേക്ക് ആ വിശ്വാസത്തിൽ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വിശ്വാസം അവിടെ ചക്തു യേശു നോക്കും അത്ഭുതം അസാധ്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്തവനാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ വേറെ ആരുമില്ല നോക്കും നോക്കും ഇതെൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കരം അങ്ങോട്ട് ബലമായി ദൈവം മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചതായിരിക്കും എനിക്കറിയില്ല അതിനകത്തുള്ള അത്ഭുതം എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളാണ് എന്നെ ഉയർത്തിയതും എന്നെ സഹായിക്കുന്നതും ഇന്ന് പത്ത് ഇരുന്നൂറിന് മുകളിൽ ആളുകൾ എൻ്റെ ഓഫീസുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് മൂന്ന് ഓഫീസുകളുണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫീസ് ഹെഡ് ഓഫീസ് കോർപ്പറേറ്റ് ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു വർഷക്കാലത്തിനകത്ത് പന്ത്രണ്ട് മാസം പതിനഞ്ച് മാസത്തിനുള്ളിൽ നടന്നതാണ് ഏത് സമയത്താണ് കൊറോണ വന്ന് വൈറസ് ബാധയുണ്ടായി ലോകം മുഴുവൻ കഥ കടച്ച് അകത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആണ് എനിക്ക് ഈ പുരോഗതി മുഴുവൻ ഉണ്ടായത് ദൈവം ഒരു സഭയുടെ സഹായത്തിനല്ല ദൈവം സഹായിച്ചു ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടു ഞാനത് വിശ്വസിച്ചു അന്നുണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ എന്നെ തൊട്ടിട്ടില്ല അത്ഭുതങ്ങൾ ദിവസവും നമ്മൾ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ജോറിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് കാലത്ത് അതെ ഗൾഫ് ഗൾഫ് കൺട്രീസിലെ ഒത്തിരി പേരുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഒത്തിരി പേര് നാട്ടിൽ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവരെയൊക്കെ ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ ജോറിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പത്ത് മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷ കാലത്തെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവ പരിചയമുണ്ട് എല്ലാ ഫീൽഡുകളിലും വർക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാ കോണ്ടാക്റ്റുകളിലും ഉള്ള പരിചയങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഭജനം വായനയുണ്ട് ദിവസവും പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ സമയം കിട്ടുന്നുണ്ട് കോവിഡിൽ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ കടക്കാരെ കട അടച്ചിട്ടാലും അവർക്ക് ജീവിക്കണം ഇവരെ എല്ലാവരെയും എങ്ങനെ ഒരു തരത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇനി തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് കുറേ ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഇനി ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ കൂലിപ്പണി എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീടുണ്ട് അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം ഞാനത് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൊള്ളാം ഇതിനകത്തേക്ക് പോകുന്നത് മാർജിൻ പോകുന്നത് പല പല തട്ടുകളിലൂടെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു സിംഗിൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന പോലെ അല്ല ഒരു നൂറ് എണ്ണം മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കിട്ടുക നമ്മൾ ഒരു സാധനം ഒരു കടയിൽ
അത്തരം സ്റ്റോറുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ആ സ്റ്റോറുകളിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഫിൽ ചെയ്ത് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഡോർ ഡെലിവറി ആയിട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ബൾക്ക് പർച്ചേസിലൂടെ കിട്ടുന്ന മാർജിൻ ജനങ്ങൾക്കും ആ സ്റ്റോർ നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിന്നെടുത്ത് നടത്തുന്ന ഫ്രാഞ്ചൈസിക്കാരനുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ആശയമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ആളുകൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിപ്പോൾ കൊറോണ ആയാലും എന്തായാലും ലാത്തി അടിവരെ മേടിച്ച് പഴം മേടിക്കാൻ പോയത് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ ഇത് പോകണം അപ്പോൾ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി ആളുകൾ സാധനം മേടിക്കണം അത് മേടിക്കും അത് മേടിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ കൊറോണ സമയത്ത് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കിട്ടണം അവർക്ക് നൂറ് സ്ഥലത്ത് പോയി ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ അസുഖം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരരുത് അപ്പോൾ അത്ര ഇനിയിപ്പോൾ കട അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു വരുമാനം കിട്ടണം ഇത്ര ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ജോർ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഇതിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വരുന്ന അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ജോറിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൊറോണ സമയത്ത് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് വിദേശത്ത് വരുന്ന പ്രവാസികൾ നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള കൂലിപ്പണിക്കാർ ഇനി ഒരു തൊഴിലും ചെയ്യും ഇനി കടകൾ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ അപ്പോൾ ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ജോറ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് അതിൽ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ സ്റ്റോർ ഉടമകളാണ് നിലവിൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നതിൽ മുപ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ ഈ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരാണ് എഴുപത് ശതമാനം ആളുകൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജനങ്ങളാണ് സോ കച്ചവട സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുക എന്നുള്ള കടകൾ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലുള്ളത് സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുമുണ്ട് സോ അവരെയും കൂടി എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇതിനകത്തേക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പലചരക്ക് കടക്കാരന് കൊറോണ മൂലം കടയടച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക അവൻ വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുക ഇത് സെയിം സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ഒരു ഹോട്ടൽ നടത്തുന്നവനും ഉണ്ടാകുക അടച്ചിടുമ്പോൾ അതൊരു സർവീസ് കൊടുക്കുന്നവന് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കും ഉണ്ടാകുക അത് തന്നെയാണ് ഒരു ടാക്സി ഓടിക്കുന്ന സഹോദരനും ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു കാർ വാഷ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാർ വാഷ് ചെയ്യണോ നിങ്ങൾക്ക് കോടതിയിൽ പോകാൻ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ സഹായം വേണോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ തെങ്ങ് കയറാനായിട്ട് ഒരു തെങ്ങ് കയറ്റക്കാരനെ വേണോ നിങ്ങളെ കൊച്ചിൻ്റെ കാതിൽ കടുക്കം കുത്താൻ ഒരു കടുക്കൻ ഇടുന്ന ആൾ വേണോ ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ വേണോ അരി പിടിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം വേണോ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് സർവീസുകൾ എക്സംഷൻ ഉണ്ട് മദ്യം ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല വിവാഹം നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല വിദേശത്തേക്കുള്ള ജോലി നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ മൂന്ന് സർവീസുകൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ സർവീസുകളും എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുകളും ഒറ്റ ആപ്ലിക്കേഷൻ മതി അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കേരളത്തിലിരുന്ന് എന്ത് ഓർഡർ ചെയ്താലും ഡെലിവറി ചാർജ് ഇല്ലാതെ അവർ കടയിൽ പോയി വാങ്ങുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമർ നൂറ് രൂപയുടെ സാധനം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നോർമൽ സെയിലിൽ അയാൾ കടയിൽ പോകണം അയാൾ ഇന്ധനം ചിലവാക്കി അയാൾ വണ്ടി എടുത്തോ നടന്നോ കടയിൽ പോകണം ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് കടയിൽ പോയി സാധനം മേടിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിനാവും നൂറ് രൂപ തന്നെ അയാൾ കൊടുക്കുകയും വേണം സോ അതേ സാധനം അതേ ബ്രാൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ അയാൾ കടയിൽ പോയി കസ്റ്റമർ കടയിൽ പോയി വാങ്ങി വരുന്ന നേരത്തിനുള്ളിൽ അതിലും കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ എൺപത് രൂപയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ കൊടുത്താൽ ഞാനാണെങ്കിൽ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എനിക്ക് പിന്നെ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഏതൊരു മനുഷ്യനും പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സാഹചര്യവും മനസ്സിലാക്കണം പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചിന്തിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഓൺലൈൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ടാവും എന്നാലോചിച്ചപ്പോൾ ഓക്കെ അത് സ്വീകാര്യമാണ് എന്നതിന് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ടുള്ള വഴികളെ പറ്റിയായി ചിന്ത അപ്പോൾ ഈ ചിന്തയിൽ എനിക്ക് കൂട്ടായത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന എൻ്റെ ദൈവമാണ് അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കത് ഏത് രീതിയിലും എടുക്കാം എൻ്റെ വിശ്വാസം എൻ്റെ വിശ്വാസമാണ് ആരുടെയും വിശ്വാസത്തെ നമ്മൾ ഹനിക്കുന്നില്ല ആ ദൈവിക വിശ്വാസം ആ കോൺഫിഡൻസിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന ലെവലിലേക്ക് ഈ സ്ഥാപനം കൊണ്ടുവരുന്നതും കാര്യങ്ങളും ഇതിനാവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ലോജിസ്റ്റിക് ഒരു ഇ
കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പനി അത് സെയിൽ ചെയ്ത് ഒരു നിശ്ചിത വരുമാനം ഈ ഫ്രാഞ്ചൈസി എടുക്കുന്ന വീട്ടുകാരന് കൊടുക്കുന്നു ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരു മാസം അന്തസ്സായി ജീവിക്കുവാനായിട്ട് പറ്റുന്നൊരു എമൗണ്ട് ആ അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് കമ്പനി ഫിക്സഡ് എമൗണ്ടായിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ അൻപതിനായിരം രൂപ കമ്പനി ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും ഇവർ റെൻറ്റിനാണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് എടുത്തു തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ വീടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം കമ്പനി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ഈ അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്ന സ്ഥലം യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ റെൻറ്റ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് ചാർജായിട്ട് കമ്പനി കൊടുക്കും സോ ഈ അൻപതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് ആ എമൗണ്ട് പോകുന്നില്ല ആ ഷോപ്പിലേക്ക് മൂന്ന് ജീവനക്കാരെ വയ്ക്കാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സാധാരണ മറ്റ് ബിസിനസ്സുകളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലാഭത്തിലും നഷ്ടത്തിലും അധിഷ്ഠിതമാണ് നഷ്ടമുണ്ടായാൽ രണ്ട് കൂട്ടരും സഹിക്കണം പക്ഷേ ഇത് അത്തരത്തിലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് അല്ല ഷോപ്പിലേക്കുള്ള ഫ്രാഞ്ചൈസിക്ക് മാത്രമാണ് അവർ ഇവർ ഈ ക്യാഷ് തരുന്നത് ആ എമൗണ്ട് റീഫണ്ടബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഫലത്തിൽ ഒരു രൂപയുടെ പോലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രവാസി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ഈ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപയുടെ ഉള്ള ബ്രാൻഡിങ് ഒരു ഷോപ്പിൽ നടത്തണം അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം സി സി ടി വി പെയിൻറ്റിങ് ബോർഡ് കാര്യങ്ങൾ സംഭവങ്ങൾ ഒരു നാല് ലക്ഷം രൂപ തൊട്ട് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അത് ഏത് സ്റ്റോർ ആയിരിക്കും ഫിഷ് ആൻഡ് മീറ്റിൻ്റെ സ്റ്റോർ ആയിരിക്കുമോ ഗ്രോസറി സ്റ്റോർ ആയിരിക്കുമോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ലാക്കിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൊള്ളുന്നുണ്ട് സോ ഇത്തരത്തിൽ ഇത്രയും ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു സാധനം നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോറിലേക്ക് കൊണ്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ സാധനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഗ്യാരൻറ്റി ഒരു കോഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ത്രീ ലാക്സ് റുപ്പീസ് കമ്പനി ഈ ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നുണ്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസി എടുക്കുന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ എമൗണ്ട് എനി ടൈം റീഫണ്ടബിൾ ആണ് നമ്മളവിടെ കൊണ്ടേ വയ്ക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് ആനുപാതികമായിട്ടല്ലെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് വാങ്ങുന്നത് ആ സെക്യൂരിറ്റിക്കാണ് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ സമയം ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്രത്തോളം സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ചെയ്യാനുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു കോവിഡ് കാലം നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മായുകയില്ല വളരെയധികം നിരാശയുടെയും ദുഃഖത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ നാളുകളായിരുന്നു പല ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അത് വളരെയധികമായ ക്ഷീണങ്ങൾ ഒരുക്കി എന്നാൽ ഇതിൽ നല്ല വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ജെയ്സൺ അറക്കൽ ജോയിയുടെ ജീവിതം ഈ കാലം ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തിന് ജോർ എന്ന ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അത് മുഖാന്തരമായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചിന്തകളും അറിവുകളുമാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് വീണ്ടും പുതിയ വ്യക്തികളുമായി പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി നമ്മളെത്തും അതുവരെ ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യ മാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം അവർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്